లేడీస్ అండ్ జెంట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దాన్ ఐ వన్ హోప్ యూ డింగ్ యాప్సల్యూటీ ఫైన్ సో చిన్న మార్నింగ్ డ్రైవ్కి వెళ్తున్నాం సో చాయ్ చేస్ కార్ డ్రైవ్ సో రికార్డ్ చేద్దాం అనుకున్న అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ కార్ సో అది కూడా ఫీచర్ చేద్దాం సో యా లెట్స్ గో కామెంట్స్ అందరు డ్రైవర్ మీ ఫ్రెండ్ అని అడగండి ఈ గేట్ ఈజీలో కా వన్ టన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి బాయ్ నువ్వు ఎట్లా బాయ్స్ నేను బూట్ స్పేస్ చూడండి ఇట్ ఈస్ అ సెవెన్ సీటర్ కార్ బట్ ఈ ఫోల్డ్ ఈ సీట్స్ అన్ని ఫోల్డ్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఎంత మనకు బూట్ స్పేస్ వస్తుంది ఎన్ని లీటర్లు అవి మనకైతే తెలియదు అది మీరు గూగుల్ చేసుకోండి చాలా లెట్స్ గో ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అది కోటి రూపాయలు కట్టినప్పుడు అది కూడా లేకపోతే ఇంకా నేను నా ఫ్రెండ్ అనమాట ఆకాశ్ వీడి కార్కి డ్రైవర్ అనమాట సో అట్లా కుదురుతుంది వీడియో రూపేష్ భాయ్ నువ్వు కనిపించలేదు వీడియోలో ఒకసారి ఒకసారి హాయ్ బాయ్స్ ఇప్పుడైతే కంఫర్ట్ మోడ్లో ఉంది కార్ ఇప్పుడు మేము దాన్ని ఆఫ్ రోడ్లో వేస్తాం డిఫరెన్స్ ఏమి వస్తుంది అంటే హైట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఎయిర్ సస్పెన్షన్ కార్ సో హైట్ అనేది బండి పెరుగుతుంది మీకు సౌండ్ వచ్చిందో తెలియదు కానీ ఇట్ ఇస్ కార్ మొత్తం అయితే వైబ్రేట్ అయింది నాకు అంత హైట్ డిఫరెన్స్ ఏం తెలుస్తుంది అది నేను తెలిసిన జస్ట్ ట్వంటీ ఎంఎం అంట బట్ ట్వంటీ ఎంఎం హైట్ డిఫరెన్స్ అయిపోయాయి వచ్చాను అండ్ బాయ్స్ ఈ కార్ అయితే ఆఫ్ రోడ్ మూడు ఓన్లీ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ వెళ్తుంది అంతకి అంతకు మించి అయితే ఎక్కువ వెళ్ళదు అంట ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్ రోడ్లో మనం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కానీ ఎక్కువ వెళ్ళాం కదా సో అందుకనమాట అండ్ ఆకాష్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మై ఫ్రెండ్ అండ్ హీ ఈస్ ద కో ఓనర్ ఆఫ్ ద కార్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ డాడీ కార్ హీఈస్ నాట్ ద డ్రైవర్ జోగ్గన్ నిన్నకి ఏదో బాయ్స్ చిన్న చాయ్ చస్క అయితే అయిపోయింది చాయ్ చుస్కి అయిపోయింది సో వేరే దగ్గరికి వెళ్తున్నాం చిన్న గడ్లో స్పిన్కి సో యా లెట్స్ గో అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నోటిస్ ద క్యాబిన్ ఇస్ వెరీ సైలెంట్ చాలా సైలెంట్ ఉంది కార్ లగ్జరీ కార్స్లో ఎక్కువ సౌండ్ డ్యాంపెనింగ్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ రోల్స్ రాయిస్ అయితే ఓవర్ హండ్రెడ్ కిలోస్ ఓన్లీ సౌండ్ డ్యాంపెనింగ్ ఉంటుంది అంట సో దాట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ నోటీస్ క్యాబిన్ ఇస్ వెరీ సైలెంట్ కంపేర్ టు మన నార్మల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఫార్చునర్ తోని కంపేర్ చేస్తే దీన్ని ఎందుకంటే ఫార్చునర్ ఇస్ లైక్ అందరు ఎక్కుతారు కదా కార్ని చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది ఫార్చునర్ కూడా చాలామంది ఎక్కువ ఉంటారు సో దాంతో కంపేర్ చేస్తా ఇట్ ఈస్ వెరీ సైలెంట్ బయట ఉన్న సౌండ్ సౌండ్ మీకు దీనికి వినిపోయేది జస్ట్ ఇంజిన్ సౌండ్ కొంచెం వస్తుంది అంతే తప్ప దీంట్లో మీరు కుక్కలు మరిగినా కార్ లో ఎవరు తిరిగినా పక్కన ఎవరు ఉన్నా కానీ సౌండ్ అయితే వస్తున్నారు ఇంజిన్ సౌండ్ కూడా ఎందుకు వస్తుందంటే దిస్ ఇస్ అ డీజిల్ వేరియంట్ ఇది పెట్రోల్ కాదు అండ్ దీనిలో పెట్రోల్ హైబ్రిడ్ కూడా ఉంటుంది దాని మైలేజ్ అయితే లిటరలీ లీటర్కి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అంటే హైబ్రిడ్ ఇంకా పెట్రోల్ డ్రైవ్ ట్రైన్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది కాకపోతే దీనికి అయితే ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్లీ ఒక లెవెన్ అలా వస్తుందేమో లెవెన్ వస్తున్నారా లెవెన్ కిలో లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ వస్తుంది ఈ కార్కి అయితే అండ్ దిస్ కాస్ట్ సమ్వేర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక వన్ సియర్ వన్ సియర్ దీన్ని లిటరలీ మన కార్ మొత్తం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యూనో వోల్వో ఈజ్ నోన్ ఫర్ దియర్ ఎన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ ఈ సిస్టమ్ చాలా ఫేమస్ అనమాట ఇప్పుడు నార్మల్గా మనము వేరే కార్స్ కూడా ఆప్షనల్ లాగా వేయించుకోవచ్చు అంటే రామ్కోట్ యాక్సెసరీస్ లాగా కాకపోతే అది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది యూ కెన్ లిటరలీ సీ ఎవ్రీథింగ్ కెమెరా పార్క్ అండ్ పార్క్ అవుట్ యూనో హెడ్సప్ డిస్ప్లే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు మీరు హెడ్సప్ డిస్ప్లే అంటే బేసికలీ డిస్ప్లే పైన ఇంకొక డిస్ప్లే వస్తుంది అనమాట అండ్ కార్నరింగ్ లైట్స్ వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్ ఇంకా నార్మల్ కార్ ఫంక్షన్స్ కూడా తెలుస్తున్నాయి క్రూజ్ కంట్రోల్ కానీ అవన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో ఆయిల్ లెవెల్ తెలుస్తుంది టీపీఎంఎస్ టీపీఎస్ ఎంఎస్ అని చెప్తా ఉంటా కదా దిస్ ఇస్ బేసికలీ ద టైర్ ప్రెషర్ మానిటర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సర్వీస్ డ్యూ కూడా తెలుస్తుంది సర్వీస్ డ్యూ ఉంది వెళ్తే మాత్రం పెడిపడిపోతుంది అండ్ బాయ్స్ ఈ కార్లో అడాప్టివ్ క్రూస్ కంట్రోల్ ఉంది అడాప్టివ్ క్రూస్ కంట్రోల్ ఏంటంటే బేసికలీ మన నార్మల్ క్రూస్ కంట్రోల్ అంటే క్రూస్ కంట్రోల్ ఆన్ చేస్తే మన బండి వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట మనకి యాక్సిలరేటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు నార్మల్గా మీరు బ్రేక్ ఒకటి చూసుకుంటూ
సో ఇప్పుడు నేను అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ దీంట్లో సెట్ చేస్తే ఎలా అంటే మన ఓమ్నీ నుంచి ఒక సేఫర్ డిస్టెన్స్ కార్ మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉంటుంది అండ్ స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్పీడ్ లిమిట్ దీంట్లో క్రూజ్ సెట్ అయ్యి ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్లో కాకపోతే సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు యాక్సిలేట్ కాదు ఎందుకంటే ముందు ఆటో ఇంకా ఓమ్నీ ఉంది కాబట్టి అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ముందున్న కార్ని సెన్సర్తో రీడ్ చేసి మన స్పీడ్ అయితే కంట్రోల్ చేస్తుంది సో వన్స్ ఆ ఓమ్నీ లెఫ్ట్ కానీ లేకపోతే అయినా మనం వేరే లేని వెళ్ళిపోయినాం అనుకోండి ఇక్కడ మీకు తెలుస్తుంది కదా సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ సెట్ చేసినాము సిక్స్టీలో సెట్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో సిక్స్టీ ఫైవ్లో మనం సెట్ చేసినాము సో ఒకసారి మనం పగల జరిగితే మనం మన కార్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోతుంది మీరు చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఏమో మనం యాక్సిలేట్ రివర్లే కానీ ఆటోమేటిక్గా కార్ అయితే ముందుకు వెళ్తుంది సో అడాప్టివ్ అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ అంటే అది మీరు వినొచ్చు క్యాబిన్ అయితే చాలా సైలెంట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక ఫార్చునర్తో ఉంది దాంట్లో అట్లీస్ట్ పక్కన ఉన్న బండ్లు ఏమైనా వెళ్తే మనకు సౌండ్ వస్తుంది దీంట్లో ఆ సౌండ్ కూడా వస్తలేదు ఓన్లీ హార్న్ కొడితే ఎవరైనా మనకు సౌండ్ వినిపిస్తుంది లేకపోతే అసలు సౌండే తెలుస్తలేదు అండ్ ద బ్రేక్స్ బాయ్ ఓ బాయ్ అమేజింగ్ ఉన్నాయి దీని బ్రేక్స్ అయితే నార్మల్ కార్ కన్నా కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇన్స్టెంట్ ఉన్నాయి దీని బ్రేక్స్ అయితే ఐ లవ్ ద బ్రేక్స్ ఆన్ దిస్ కార్ అండ్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ సీట్ అయితే కంప్లీట్లీ ఎలక్ట్రానికలీ అడ్జస్టెడ్ అండ్ మేము మొత్తం చూడవచ్చు కంప్లీట్ లెదర్ అనమాట అండ్ దర్ ఇస్ అ గుడ్ ఫినిష్ ఓవర్ ఇయర్ దీంట్లో మెమరీ సీట్స్ ఉంటాయి అనమాట మెమరీ సీట్స్ ఏంటంటే బేసికలీ వన్ టు త్రీ అని ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ సెట్ చేసుకుంటే నా పొజిషన్కి సెట్ అయిపోతుంది సీట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆకాష్ ఉన్నాడు టూలో సెట్ చేసుకుంటే ఆకాష్ ఎంత సెట్ చేసుకున్నా మళ్ళీ టూ కొడితే ఆ మెమరీ సెట్ ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సీట్ సో దాన్ని మెమరీ సీట్స్ అంటారు అనమాట ఇది మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వ్లాగ్ ఉంటుంది చాలామందికి నచ్చవచ్చు చాలామందికి నచ్చకపోవచ్చు బట్ ట్రూ కార్ ఎంతూజియాస్ట్ కాకపోతే ఆటోమొబైల్ ఎంతూజియాస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఫన్ ఉంటుంది ఈ వ్లాగ్ అయితే చింటూ అంటే సిటీ ఎంత ఫన్స్ దీనికైనా నాకైతే స్మాల్ వైబ్రేషన్స్ అయితే తెలుస్తున్నాయి ఫుట్రేస్ దగ్గర నార్మల్గా బికాస్ దిస్ ఇస్ అ డీజిల్ కార్ అది ఉంది పెట్రోల్ కార్ అయితే అది కూడా ఉండకపోతుండే నాకు తెలిసి డ్యాంపెనింగ్ అవుతుంది కానీ మనకు ఆ చిన్న ప్రెజెన్స్ అవుతుంది రోడ్ ఫీల్ వస్తుంది కదా నార్మల్ కార్స్లో కూడా వస్తుంది కదా మనకి కాకపోతే చాలా తక్కువ వస్తుంది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అంతే దీనిలో పానోరోమిక్స్ అన్ రూఫ్ కూడా ఉంది సో మీరు నార్మల్ ఫస్ట్ ఒక బ్లైండ్ ఓపెన్ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే గ్లాస్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది మనకైతే ఇప్పుడు సన్ రూఫ్ నుంచి లేచి నించొని ఫీల్ తీసుకునే అంత షోక్ అయితే లేదు సో మనం అది చేయాలి అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మన దాంట్లో నార్మల్గా మనం బండి మీద వెళ్తున్నప్పుడు స్పీడ్ లిమిట్ ఎంత మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం కదా ఈ కార్లో ప్రాబ్లం ఉండదు బేసికలీ సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ స్పీడ్ లిమిట్ చూపిస్తుంది అనమాట ట్వంటీ అని చెప్పేసి సో ఎట్లా అంటే దీనికి ఒక రెడార్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అది మన రోడ్ మీద ఉన్న స్పీడ్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అవి రీడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట రీడ్ చేసుకున్న తర్వాత మన స్పీడ్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఈ రోడ్లో అయితే ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది లేకపోతే ముందు ఎక్కడైనా బోర్డ్ అప్డేట్ అయితే అది ఆటోమేటిక్గా డాష్ మీద అయితే అప్డేట్ అయిపోతుంది we paid no they paid no fuck dynamic mode the deadly one the itla obviously nenu higher speeds aithe cheyaledu 0 to 100 pulls atla chestunnam anamata ee car aithe 1969 cc 235 bhp boys all wheel drive four wheel drive kaadu four wheel drive ki all wheel drive ki different untadu anamata అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆఫ్ రోడర్ దిస్ ఇస్ అ లగ్జరీ ఎస్యూవీ చాలామంది దీన్ని యూనో కోటి రూపాయలు పెట్టారు ఆఫ్ రోడింగ్ తీసుకెళ్లారు అంటే దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ యూనో యూటిలిటీ వెహికల్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ యూటిలిటీ వెహికల్ సో ఇది లగ్జరీ ఎస్యూవీ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ లగ్జరీ ఆఫ్ రోడర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూబికాన్ అవి ఇవి ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ బై ఫోర్ కాదు వస్తుంది అనమాట దిస్ ఇస్ నాట్ దాట్ అండ్ డైనామిక్ మోడ్లో ఉంది ఇప్పుడు కార్ అయితే అండ్ సస్పెన్షన్ అయితే చాలా స్టిఫ్ ఉంది అండ్ స్టీరింగ్ కూడా స్టిఫ్ అవుతుంది సస్పెన్షన్ హైట్ కూడా ట్వంటీ ఎంఎం వరకు తగ్గుతుంది అనమాట అండ్ నాకు తెలిసి సస్పెన్షన్ ప్లే వచ్చేసి అరౌండ్ ఫార్టీ ఎంఎం హైట్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది కార్ది అండ్ డైనామిక్ బీయింగ్ ద లోయెస్ట్ అండ్ కార్ అనుకున్న లోయెస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఆఫ్ రోడ్ బీయింగ్ ద హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ దగ్గర టచ్
అండ్ దీంట్లో మీరు దీంట్లో యాడ్ ఆన్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆప్షన్స్ ఏం లేకుండే అండ్ దీంట్లో ట్యాన్ లెదర్ సీట్స్ ఉన్నాయి కదా సో దీనికి ఆప్షన్స్ ఏం లేకుండే అనమాట ఎందుకంటే దిస్ వాజ్ దిస్ వాజ్ లాస్ట్ డీజిల్ కార్ ఆఫ్ ఇండియా వోల్వోలో సో దీని తర్వాత డీజిల్ కార్స్ అయితే డిస్కంటిన్యూ అయిపోయినాయి ఓన్లీ పెట్రోల్ కార్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వోల్వోలో మనకి సో వీళ్ళది లాస్ట్ కార్ ఉండే అనమాట సో మనకి ఏం ఆప్షన్ కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి ఏం లేకుండే బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ త్రీ సిక్స్టీ కెమెరా ఉంది అండ్ యూనో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ డైనామిక్లో స్టీరింగ్ ఉన్నప్పుడు చాలా హార్డ్ అయిపోతుంది అండ్ నార్మల్ మన సిటీ కమ్యూనిటీస్కి యూజ్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది సో నార్మల్ యూస్కి మనం కంఫర్ట్ లేకపోతే ఈక్వల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఫ్యూల్ కాన్షియస్ ఉంటే మనం ఈక్వల్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ కంఫర్ట్లో అయితే స్టీరింగ్ చాలా ప్లష్ ఉంటుంది అండ్ ఓవరాల్ సస్పెన్షన్ సెటప్ కూడా నాకైతే చాలా ప్లష్ అనిపించింది డైనామిక్లో పెట్టగానే ప్రతి ఒక్క బంప్ అయితే తెలుస్తుంది నాకు కాలింగ్ హస్ బ్రోక్ ఇన్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ రూపేష్ భాయ్ దిగుతున్నాను కూడా దిగు నేను ఒకటే దిగి ఏం చేయాలా బాయ్స్ ఇప్పుడైతే ఆగినాం మేము సో నేనైతే మీకు కార్ చూపిస్తాను నార్మల్గా బయట నుంచి అండ్ చాలామంది అనుకుంటారు వన్ క్రోర్ బట్టి కార్ కొనడం ఎందుకు పైసలు ఎవరికైనా ఇస్తే వాళ్ళు ఇల్లు కట్టించుకుంటారు కదా అని చెప్పేసి హ్యావింగ్ అ కార్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ అండ్ లగ్జరీ కార్స్ యూనో అదొక డిఫరెంట్ ఫీల్ అనమాట ఎప్పుడన్నా మీరు ఎక్కితే కానీ దాని ఫీల్ మీకు తెలియదు సో డెఫినెట్లీ లైఫ్లో అందరూ ఒకసారి ఎక్కండి అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ మోటివేషన్ టు వర్క్ హార్డ్ మోటివేటింగ్ థింగ్ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఇంచ్ వీల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో అండ్ దీంట్లో మీరు చూస్తే కార్పెట్ లైనర్స్ ఉంటాయి నార్మల్ మన కార్స్ ఏవి ఉండవు అనమాట కార్పెట్ లైనర్స్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే సౌండ్ డ్యాంపెనింగ్ పెరుగుతుంది కాకపోతే వాష్ చేసినప్పుడు చినిగిపోతుంది అనమాట అండ్ ఈ టైర్స్ అని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఇది లో ప్రొఫైల్ టైర్ అంటారు దీన్ని ఇది ఏంటంటే చాలా ఈజీగా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ ఇటు సైడ్ టైర్ ఒకసారి డ్యామేజ్ అయిపోయింది సో ఏంటంటే నార్మల్గా మన గట్టి పాట్ హోల్స్ వస్తాయి కదా ఇట్లా టైర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అయితే మళ్ళీ మనకు పిడి పడిపోతుంది ఆల్రెడీ ఈ కార్ ఒకసారి చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది మన దేవుడు గుద్దేసిండు అనమాట బాయ్స్ ఈ కార్ యాక్చువల్లీ ఒకసారి యాక్సిడెంట్ అయింది సో అప్పుడు దీని ఆలో ఇరిగిపోయింది అనమాట సో ఆలో ఇంకా టైర్ కలిపి ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సో గుంతలు అవి ఇవి ఉన్నప్పుడు చూసుకొని నడిపించాలి అదొకటే ప్రాబ్లమ్ ఈ కార్స్తో అండ్ బాయ్స్ ఈ కార్కి పీపీఎఫ్ ఉంది చాలామందికి పీపీఎఫ్ అంటే ఏదో డౌట్ ఉంటుంది కదా సో బేసికలీ పీపీఎఫ్ అనేది చిన్న ఒక లేయర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ గార్డ్ లాగా అనమాట ఇక్కడెక్కడ పైకి వచ్చేసిండే చూడండి ఇక్కడ చిన్న పైకి వచ్చేసి చూడండి సో కార్ మొత్తం ఒక స్క్రీన్ గార్డ్ లాగా అనమాట అండ్ దీనికి ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న డెంట్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కవర్ అయి అంటే డెంట్స్ కవర్ కావు ఆబ్వియస్లీ కానీ పెయింట్ షిప్పింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది స్టోన్ షిప్పింగ్ ఉంటుందా ముందు నుంచి రాక్స్ అవి తగులుతాయి కదా చిన్న చిన్న స్టోన్స్ తగులుతాయి కదా రాక్స్ కాదు స్టోన్స్ తగులుతాయి కదా సో అవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి అనమాట పెయింట్ డ్యామేజ్ కాదు అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది అండ్ ఈ కార్ కింద వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అంత ఛార్జ్ చేసినారు వేరే వేరే బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఛార్జ్ చేయడం ట్రై చేసారు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అట్లా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫర్ పీపీఎఫ్ ఇస్ లైక్ షిట్ దాని వల్ల కారే రీపెయింట్ చేయించుకోవచ్చు సో వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇస్ రీజనబుల్ స్టిల్ బాయ్స్ ఇంట్లో ప్రైవేట్ లాకింగ్ అని ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంది మనకి అది మనం సెట్ చేసుకుని దాంట్లో మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకుంటే ఈ బూట్ కనిపిస్తుంది ఈ గ్లో బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఇంకా మన బూట్ ఉంటుంది కదా రెండు లాక్ అయిపోతాయి సో పాస్వర్డ్ కొట్టేంత వరకు అది అన్లాక్ కాదనమాట లేకపోతే ఓపెన్ కాదు సో దాట్ ఈస్ వెరీ టెక్ లోడెడ్ సో బాయ్స్ దీంట్లో అయితే మనకి మసాజ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సీట్లో నా కింద ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో దాంట్లో మనం ఇంటెన్సిటీ అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అమేజింగ్ ఉంది సీట్ అయితే ఇది ఓన్లీ ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ సీట్కి ఉంది బ్యాక్ సీట్స్కి అయితే లేవు అండ్ చాలా కార్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ సీట్ కూడా ఉండదు అండ్ తెలిసి మర్సిడీస్ ఎస్ క్లాస్లో ఉన్నట్టుంది బ్యాక్ సీట్కి కూడా మసాజ్ ఆప్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ అమేజింగ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో యూనో నార్మల్గా మనం లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మనకి వెనక స్వెట్ వస్తుంది కదా వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ ఉంటే ఏంటంటే అక్కడ నుంచి ఏసీ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి కాబట్టి మనకి స్వెట్ రాదు తెలిసిన పెళ్లి కూడా చేరారు రే రే ఎందుకు రా రే అవును సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ